interpretar el contexto de proporción empírica, interpretar el contexto de razón. Recordemos, ¿qué es una razón? Es una relación, muy bien compañero, una relación entre dos cantidades. Por ejemplo, lamentablemente en este grupo tenemos una sola mujer. Listo, vamos a asumir que igual a 8 doceavos. Eso es una proporción. ¿Qué hago? Cojo los extremos, 2 por 12 me da 24. Tomo los medios, 3 por 8 y también me da 24. En efecto, esto es una proporción. Entonces ahora, vamos a... Eh, Vamos a aprovechar, o sea, ahí nos vamos, como nos vamos acercando pues al concepto tal, como tal, vamos a aprovechar esta situación, pero eh, siempre vamos a tener una variable, una variable X, una incógnita, no importa de dónde esté esa incógnita, yo les voy a enseñar una, una, una técnica, recuerden que lo que hacemos aquí es darle técnicas para, como para que haga las cosas más rápido, y bien, para que no gaste mente en, en procesos que, que pueden ser mecanizados. Hay una técnica para despejar siempre de una proporción eh, la X. Eh, multiplique siempre la diagonal y divida por el otro término. ¿Cómo es? Multiplique la diagonal. Por ejemplo, X aquí cuánto le tiene que dar. 12. 12. Vamos a ver, entonces X sería igual. Ojo. A, a la diagonal aquí sería. Entonces por esto no lo puedo multiplicar. Entonces sería 3 por 8 sobre el otro término. 24 dividido 2, 2. No importa donde esté X, siempre con ese método lo bueno, puedo despejar. Pongámoslo en otro sitio. Aquí ya sabemos que tiene que, tiene que ser 2. Supongamos que X está acá. ¿Listo? ¿Cómo quedaría entonces despejado X? ¿A qué sería igual? ¿Cuál sería la diagonal? 2 por 12. ¿Cierto? Porque eso no se puede multiplicar. ¿Dividido cuánto? 8. 8. 2 por 12, 24. ¿Dividido 8? 3. En efecto, el número que estaba aquí era. 3. Por último, para que, para que veamos, corroboramos, ya que lo hicimos siempre acá en los denominadores. Vamos a ver, por ejemplo, que la X está acá. No importa dónde esté. Entonces, ¿cuál sería en este caso la diagonal? 2 por 12. 2 por 12. Sobre 3. 2 por 12, 24. Dividido 3 por 8. Entonces, en efecto, siempre se va a cumplir. Muy bien. Entonces, ahora, lo que nosotros vamos es utilizar los términos, las, eh, las cantidades, las variables y las vamos a convertir en una proporción. Veamos, ¿cuántas cantidades hay aquí? ¿Cuáles son las variables que me están relacionando? Sin tres chococonos, entonces primero chococonos. Si cuestan dos mil pesos, entonces la otra variable es dos mil pesos. ¿Hay más variables en, esta, en este enunciado? No, no sé. Si tres chococonos cuestan dos mil pesos, 26 chococonos, ¿cuánto costarán? Coloco la X en la variable que me están preguntando. ¿De qué me están preguntando? Precio, precio, precio. precio. Listo. Lo primero que voy a hacer siempre es escribir, escribir la variable, la razón de la variable. Entonces, ¿cuál es? 200, 2000, perdón, dividido X. Igual, aquí cómo voy a escribir los términos. ¿Cómo voy a determinar yo en qué posición está? ¿En tres dónde es? ¿En el numerador o en el denominador? ¿Cómo me doy cuenta yo? Tengo que relacionar las cantidades si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Recordemos, ¿cuándo las cantidades son directamente proporcionales? Cuando si una sube, la otra también, como es este caso, miren. Mientras más yo cojo, ¿no me vale más o me vale menos? Ese tipo de relaciones son directamente proporcionales. Hagamos un, un ejemplo para que interpretemos directamente de una vez lo que es inversamente proporcional. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a pintar el salón porque es el ejemplo como más claro. Siempre eh, vamos a pintar un salón. Mientras más personas me ayuden, mientras más pintores hayan, me demoro más o me demoro menos. Menos. Entonces, esas dos cantidades, ¿cómo son? Inversamente proporcionales. ¿Cuáles? El tiempo y los pintores. En este caso, pues. Ahora, 
5 y dividido 36. ¿Listo? Igual 28 exactamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? ¿De ¿Qué me estaban preguntando? Día. O sea que ¿cuántos días voy a acabar todos esos metros? En 28 días.